வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து ஸ்பேன் பற்றி பார்த்துட்ருந்தோம் அப்படிதானே ஒரு சிஸ்ட ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஏங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸெல்லாம் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸில் ஒன்றில் ஒரு காலம்ஸ் வந்து ஸ்பேன் பண்ணுற ஸ்பேஸில் நம்மளோட சொல்யூஷன் பி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் எனியோ இப்போ வந்து நம்மளோட ஈக்குவேஷன் இப்போ சப்போஸ் ஏஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு தான் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ இந்த பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் அர்த்தம் அப்படிதானே ஸோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே பி அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதே ஒரு இன்புட் எக்ஸ்டர்னலாக நான் கொடுக்குற ஒரு இன்புட் எக்ஸ்டர்னலாக கொடுக்குற நான் ஒரு இன்புட் அப்படின்னு வச்சுடுங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து ஒரு வோல்டேஜாக இருக்கலாம் இல்லாட்டினா வந்து ஒரு ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம் எதுனாலும் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஊஞ்சல் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்படி இருக்குது இதில் வந்து இந்த ஊஞ்சலுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக எந்த ஃபோர்ஸும் கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த ஊஞ்சலுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக எந்த ஃபோர்ஸும் கொடுக்கல அப்படின்னா இது அதே பொசிஷனில் அப்படியே இருக்கும் அப்படி ஸோ எக்ஸ்டர்னலில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா யாராட்டும் ஒருத்தருங்க வந்து நின் நின்றுட்டு அவர் வந்து இப்படி வந்து தள்ளி விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஸோ அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த ஊஞ்சல் வந்து இப்படி போய்கிட்டே இருக்கிறோம் ஓகே கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படி போயிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ அந் அந்த ஒரு கண்டிஷன் வந்து பி வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆனால் எக்ஸ்டர்னலாக ஒருத்தர் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலை மேபி இந்த இந்த ஊஞ்சலை வந்து நான் அப்படி வந்து இழுத்துட்டு இங்கே கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு பொசிஷனில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் விட்டுட்டு அப்படி விட்டுருதேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து நான் எந்த ஃபோர்ஸும் கொடுக்க போகிறதில்ல பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் பட் இந்த இந்த பாயிண்ட் நான் எங்கே வந்து இந்த ஊஞ்சலை இழுத்து கொண்டு வந்து வச்சுட்டு விட்றனோ இதை வந்து இனிஷியல் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து இனிஷியல் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்படி சில டைம்கள் நம்ம பார்க்கலாம் பட் டைம் பீங் நீங்கள் என்ன நினைவு வச்சுக்கிட்டுங்க அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக எந்த ஃபோர்ஸும் இல்லாத டைமில் ஒரு சிஸ்டத்தை நான் அனலைஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஒருத்தர் வந்து இந்த ஊஞ்சல் அப்படின்னா தள்ளி விடலை அப்படிங்கிற மோஸ்டில் இந்த ஊஞ்சல் எப்படி வருதா அது அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நான் இப்படி இழுத்துட்டு ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அந்த ஊஞ்சலை விட்டுறேன் அப்படின்னா இந்த ஊஞ்சல் வந்து இப்படி ஆடி அப்படி வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னா அந்த ஊஞ்சல் ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அது இல்லாமல் அந்த ஊஞ்சல் ஆடி 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 பெருசாடி அத்து போயிட்டுன்னு வச்சுடுறாங்களேன் ஸோ அப்படின்னா அந்த ஊஞ்சலை வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு அர்த்தம் எக்ஸ்டர்னலாக இன்புட் கொடுக்காமையே அந்த ஊ அந்த சிஸ்டம் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டுருக்கா இருக்கிறது அந்த ஹோமோஜினிய சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃபைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்கிட்ட வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ அண்ட் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இருக்குது ஒரு 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 என் என்கிட்ட வந்து ஒரு சிஸ்டத்தோட ஈக்குவேஷனில் இருந்து என்னோடய மேட்ரிக்ஸ் ஏ இப்படி கிடச்சிருக்குன்னு வச்சுடுங்களேன் ஸோ நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஏஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதை நான் வந்து ரெடியூஸ்ட் ரோ எஸ்லான் ஃபார்முக்கு மாத்திரம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ ஃபார் எ டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸு ரெடியூஸ்ட் ரோ எக்லான் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று இருக்கணும் ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே இல்லை இது வந்து இந்த 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 காலம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நான் என்ன சொன்னால் ப்ரீவியஸ் லெக்சரில் இதை வந்து நான் ஃப்ரீ வேரியபிளாக எடுத்துக்கலாம் அப்படிதானே நான் ஃப்ரீ வேரியபிளாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்தேன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் டூ வந்து ஃப்ரீ வேரியபிள் ஓகே ஸோ நான் இதை ரெப்ரஸண்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ அதுதான் மீனிங் அப்படி தானே அது இன் அதர் சென்ஸ் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் டூ அண்ட் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ இதை இன்னும் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலான்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ டைம்ஸ் த்ரீ ஒன் ஓகே ஸோ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த வெக்டர் ஸ்பேன்
இந்த வெக்டர் ஸ்பேன் பண்ணுற ஸ்பேன் பண்ணுற ஒரு ஸ்பேஸ் அப்படின்னா ஸோ நான் வந்து இப்படி போடுறேன்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஓகே ஸோ நீங்கள் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுங்க எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இஸ் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து த்ரீ அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஓகே இந்த புள்ளி ஸோ இப்படி வந்து நம்மளோட லைன் வந்து இப்படி பாஸ் ஆகுது ஸோ என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த லைனில் என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனில் இந்த லைனில் எந்த புள்ளியை நீங்கள் சூஸ் பண்ணாலும் இந்த லைனில் எந்த புள்ளியை சூஸ் பண்ணாலும் நம்ம ஏ மேட்ரிக்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இந்த சென்ஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்னது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிதானே ஸோ இந்த இந்த லைனில் எந்த புள்ளியை எடுத்து நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ கிடைக்கும் அதனால தான் இந்த ஸ்பேஸ் இந்த வெக்டர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற அந்த த்ரீ ஒன் வெக்டர் இதை வந்து நல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் இதை வந்து நல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஸோ இதை தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு இது A is equal to 1 minus 1, 2, minus 2, 2 minus 4. இப்படி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இது 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 என்ன மீனிங் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ என்ட ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இப்படி இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து ரெடியூஸ்ட் ரோ எக்லான் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்குது எனக்கு வந்து ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ இப்படி எனக்கு கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து மூணு ரோ இருக்கணும் மூணு வேரியபிள் இருக்குது அதனால் நான் மூணு ரோ எதிர்பார்த்தேன் பட் எனக்கு வந்து டூ ரோஸ் தான் இருக்குது ஆனால் நான் என்னோட ரெடியூஸ்ட் ரோ எக்லான் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீரோ ஒன் கண்டிப்பாக வந்து ஏதோ ஒரு காலம் வந்து இந்த ரெடியூஸ் ரோ எக்லான் ஃபார்மாக வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் தான் இருக்கும் ஏன்னா மூணு ரோ இருந்தால் தான் அதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் அப்படி தானே இல்லாட்டினா இது வந்து இப்படி இருக்கலாம் ஒன் ஜீரோ இது ரெண்டுமே ஒன்றும் இல்லாமல் இது வந்து ஜீரோ ஒன்று இருக்கலாம் ஓகே ஏதோ ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்கலாம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு காலம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து சாரி இது வந்து ரெண்டு ரெண்டு காலம் வந்து இந்த இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கலாம் எனக்கு இந்த ரெண்டு காலம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை இந்த ரெண்டு காலமே வந்து நான் ஃப்ரீ வேரியபிளாக எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு காலமே வந்து நான் ஃப்ரீ வேரியபிளாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் நான் இதை வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்தேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் மட்டும்தான் வந்து ஃபிக்ஸ்டு மித்த ரெண்டுமே வந்து ஃப்ரீ வேரியபிள் என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அண்ட் எக்ஸ் டூ வந்து எக்ஸ் டூ தான் எக்ஸ் த்ரீ வந்து எக்ஸ் த்ரீ தான் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் இதை வந்து நான் எக்ஸ் ஒன் X2, X3 டூ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த வெக்டர் இந்த வெக்டர் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் டூ டைம்ஸ் இங்கே கோஃபிஷியண்ட் வந்து ஒன்று இங்கே கோஃபிஷியண்ட் ஒன்று இங்கே எக்ஸ் டூவே இல்லை அப்படின்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஓகே ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ என்ன இருக்குன்னா இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் டூ இருக்குது இங்கே எக்ஸ் த்ரீ வந்து ஜீரோ இங்கே வந்து எக்ஸ் த்ரீ வந்து கோஃபிஷியண்ட் வந்து ஒன்று ஸோ ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வெக்டர் கிடைக்குது இது ஒரு வெக்டர் இது ஒரு வெக்டர் ஓகேவா 
ஸோ என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வெக்டரும் ஸ்பேன் பண்ணுற ஒரு ஸ்பேஸில் அதாவது இது ஒரு வெக்டர் வி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இது வி டூன்னு எடுத்துக்கிட்டேனா இது வி ஒன் இது வந்து வி டூ இந்த ரெண்டு வெக்டர் ஸ்பேன் பண்ணுற ஸ்பேஸில் எந்த பாயிண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணாலும் எந்த பாயிண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணாலும் என்னோடய ஈக்குவேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் எந்த பாயிண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணாலும் என்னோடய ஈக்குவேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்பேன் பண்ணுற இந்த ஸ்பேஸை வந்து நான் நல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ஸ்பேஸ்லேருந்து ஏதோ ஒரு புள்ளியை நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோடய ஈக்குவேஷன் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறத சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால நான் இதை வந்து நல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு வந்து நான் வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இது இது தான் கண்டிஷன் இப்போ வந்து ஒரு நான் அதர்வைஸ் இன் ஹோமோஜினியஸ் இல்லை நான் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹோமோஜினியஸ் ஓகே ஓகே ஸ்பெல்லிங் வந்து என் இஓஎஸ் ரைட் ஹோமோஜினியஸ் ஓகே ஃபைன் இதில் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பி வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சென்ஸ் ஏஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பி வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்க முடிச்சில் அது வந்து ஹோமோஜீனியஸ் பி வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அது வந்து இன் ஹோமோஜீனியஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் ரைட் ஸோ பி வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சென்ஸ் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறோன்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் இந்த சர்க்கிட் ஒரு சர்க்கிட் வந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு ஆர்எல்சி அப்படின்னு ஒரு சர்க்கிட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இது ஆர்எல்சி ஓகே சர்க்கிட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க அதுதான் வந்து இங்கே பியாக வந்து மென்ஷன் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் கேஸில் வந்து ஊஞ்சலில் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஓகே ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இதை வந்து நீங்கள் எப்படி ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை மென்ஷன் பண்ணுறது தான் வந்து பி இல்லாட்டினா வந்து ஒரு பெண்டிலம் ஓகே ஒரு பெண்டிலம் வந்து அங்கே எங்கேயும் ஆசிலேட் ஆகுது இதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கீங்க அதனால் இது கீப் ஆசிலேட்டிங் எக்ஸ்டர்னலாக ஃபோர்ஸ் இல்லைனா இது இது வந்து ஆடி 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 ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் ஆனால் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ரிப்பீட்டடாக கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இது ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்குற எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து இங்கே வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்ம பார்க்குறது இந்த பி ஓகேவா ஒரு சிஸ்டத்துக்கு ஸோ இன் ஹோம் ஜினஸ் சிஸ்டம் வந்து எப்படி பிஹேவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அடுத்த லெக்சரில் பார்க்கலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ